എസ് എസ് സി പി എസ് സി റെയിൽവേ തുടങ്ങിയ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പി വൈ ക്യു ഡിസ്കഷൻ സീരീസുമായി ടോട്സ് അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിവർ ഈസ് ആൻ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ മാഹി റിവർ നർമ്മദ റിവർ ഗോദാവരി റിവർ തബി റിവർ ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ഏതാണ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് പോയി അത് നേരെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ പതിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോദാവരി റിവർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കാരണം മാഹി റിവറും നർമ്മദ റിവർ തബി റിവർ ഇത് മൂന്നും അറേബ്യൻ സീയിൽ പതിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ആണ് അതിൽ തന്നെ നർമ്മദ റിവർ ആണ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഓഫ് പെനിൻഷുല ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തബി റിവർ ആണ് ഗോദാവരി റിവറിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഓഫ് പെനിൻഷുല ഇന്ത്യ ആണ് ഗോദാവരി റിവർ മാഹി റിവറിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ് ക്യാൻസറിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരേ റിവർ ആണ് മാഹി റിവർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഭഗീരഥി ആൻഡ് അടകനന്ദ റിവേഴ്സ് കോൺഫ്ലുവൻസ് സെറ്റ് ജോഷിമഠ് ഹരിദ്വാർ കർണപ്രയാഗ് ദേവപ്രയാഗ് ഭഗീരഥി എന്നും അടകനന്ദ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രീംസ് കൂടി ചെന്നിട്ടാണ് അത് ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ച് കൂടി ചെന്നിട്ടാണ് ഗംഗാ റിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗംഗാ റിവറിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഗംഗാ റിവറായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഭഗീരഥിയും അടകനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രീംസ് ആയിട്ടാണ് അത് ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ച് കൂടി ചേരുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The variation between a high air temperature and low air temperature that occurs during the same day is called dash temperature. ഒരു ദിവസം തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ലോ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയേണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഡയേണൽ റേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആൻ ആൻസർ ആനുവൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആനുവൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ദ റേഷ്യോ ബി between uh, max mass and the energy flow at the different uh, levels in a food chain ratio between energy flows at the different uh, points in a food chain but now the other concept okay that the uh, ecological efficiency in a rate the ratio between the mass and energy flow at the different uh, trophic levels in a food chain is known as ecological efficiency so option c is the correct answer in the final ബാക്കി കൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എനർജി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഓക്കെ ട്രോഫിക് ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നും സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നറിയപ്പെടും പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എനർജി ഫ്ലോസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയ്ൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രോഫിക് ലെവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പം മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് നാല് കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടു ദറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് കണ്ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് energy stored and do ratio between the and the between the mass and the energy flow and do ratio between the energy flow at different points and do okay now in the end time samal kandu kanju note idu vekka what is the duration of monsoon in india 100 to 120 days 40 to 60 days 150 to 200 days 50 to 80 days ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് മൺസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നോർത്ത് ഏൺ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർ പ്ലേ ഓഫ് ദി ത്രീ മേജർ റിവർ സിസ്റ്റംസ് എലോങ് വിത്ത് ദയർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ചൂസ് ദ ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്ഷൻസ് കിവൺ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഏൺ
കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വരുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളും ഇൻഫർമേഷൻസും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ പ്രയോജനമായിരിക്കും കാരണം എസ് എസ് സി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ജി എസ് സി എ പി ഒ പരീക്ഷകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്രോപ്പ് സീസൺസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നോട്ട് എ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കാരിഫ് ക്രോപ്പ് അല്ലാത്ത ഏത് കാരിഫ് ക്രോപ്പിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് വാട്ടർ ഇൻറ്റൻസീവായ ക്രോപ്പ്സ് ആണ് കാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഓക്കെ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് അല്ലാതെ റാബി ക്രോപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ റാബി ക്രോപ്പിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വീറ്റ് അപ്പോൾ നോട്ട് എ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് വീറ്റ് വീറ്റ് ഈസ് എ റാബി ക്രോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മേജർ ക്ലൈമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാറ്റിക് കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത മേജർ ക്ലൈമാറ്റിക് കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓഷ്യൻ കറൻസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലൈമറ്റിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചറിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്തും ഓഷ്യൻ കറൻസും ആണ് അടുത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഷ്യൻ കറൻസ് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു റീജിയൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടി കോൾഡ് ഓഷ്യൻ കറണ്ട് കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ റീജിയൻ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടും അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ അറ്റാക്കാമ ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ അറ്റാക്കാമ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പസഫിക് ഓഷ്യൻ്റെ തീരത്താണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അതുവഴി ഹംബോൾട്ട് കറണ്ട് അഥവാ പെറു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൾഡ് ഓഷ്യൻ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ കറൻസും ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻഡിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇൻഡിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് കാര്യമായ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലു നോട്ട് എ മേജർ ക്ലൈമാറ്റിക് കൺട്രോൾ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഷ്യൻ ഈസ് എൻസർക്കിളിംഗ് ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഓഫ് അന്റാർട്ടിക്ക ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസ് നോർത്ത് വേൾഡ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓക്കെ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ നോർത്ത് വേൾഡ്സിലേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഓഷ്യൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ പസഫിക് ഓഷ്യൻ സതേൻ ഓഷ്യൻ ആൻസർ സതേൻ ഓഷ്യൻ ആണ് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ നോർത്തിലേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ സതേൻ ഓഷ്യൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പസഫിക് ആൻഡ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻസ് സെപ്പറേറ്റിങ്സ് ദ ചാക്സി പെനിൻസുല ഓഫ് ദ റഷ്യൻ ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സീവാൾ പെനിൻസുല ഓഫ് അലാസ്ക ഈസ്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റഷ്യയും അലാസ്കയും അഥവാ നോർത്ത് അമേരിക്കയും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡാവിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റ് ബെറിങ് സ്റ്റേറ്റ് മെസീന സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബെറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓർത്തിരിക്കുക ബെറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അലാസ്ക അലാസ്ക കാണാൻ സാധിക്കും അലാസ്ക അലാസ്ക അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ കാണാൻ സാധിക്കും ദ റഷ്യയുടെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള റഷ്യ റഷ്യയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമുക്ക് ബെറിങ് സ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലാസ്കയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് അഥവാ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനും റഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് ബെറിങ് സ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സുകളും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡാവിസ് സ്റ്റേറ്റ് കാണാം ഡാവിസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രീൻലൻഡിനെയും കാനഡയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് ഡാവിസ് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഡാവിസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂറോപ്പിനെയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാം ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ്ലൻഡ് ഗ്രീൻലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമുക്ക്